வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் லிப்லிஸ் சீரமில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் ஹெச் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ரூவ் தட் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ ஒய் என் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் இன்டூ ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் இன்டூ ஒய் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ நமக்கு ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் ஹெச் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் டூ டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லிப்னிஸ் தேரம் அப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு இந்த ஈக்வேஷன் கிடைக்கும் அதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போ சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் சொல்யூஷனில் கொடுத்துருக்குற வையை நம்ம கிவன் போட்டு அப்படி எழுதிக்கிறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒய்யை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஒய் ஒன் அப்படின்னு வரும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் சைன் ஹெச் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து பவர் ரூல் இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ பவர் ரூல் யூஸ் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு பவரை முன்னாடி கொண்டு வந்து எழுதணும் எழுதிட்டு சைன் ஹெச் இன்வர்ஸ் அப்படியே நம்ம எழுதிக்கணும் அண்ட் தென் பவரில் வந்து டூ மைனஸ் ஒன் நமக்கு ஒன் தான் வரும் இல்லைங்களா அதனால் சைன் ஹெச் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் தான் நமக்கு வரும் பவர் ஒன் ஓகேங்களா அண்ட் சைன் ஹெச் இன்வர்ஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ ஒய் ஒன் ஸ்கொயர்னு வரும் இல்லைங்களா இந்த இடத்துல டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் சைன் ஹெச் இன்வர்ஸ் எக்ஸுக்கு ஸ்கொயர் வரும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இன்ட்டு ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு ரூட் வந்து கேன்சல் ஆகிட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் கிடைக்கும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த சைன் ஹெச் இன்வர்ஸ் எக்ஸ்க்கு ஹோல் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக y அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு கொஷினில் ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் ஹெச் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்ம இந்த சைன் ஹெச் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஒய் அப்படின்னு நம்ம ப்ராப்ளமில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம அகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் போது இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு ப்ராடக்டில் இருக்கிறதுனால நம்ம ப்ராடக்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை கான்ஸ்டண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணால் ஒய் ஒன் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஒய் ஒன் ஸ்கொயரை கான்ஸ்டண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை கான்ஸ்டண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணிக்கிறோம் ஒய் ஒன் ஸ்கொயரை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பவர் ரூல் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ பவர் ரூல் யூஸ் பண்ணால் பவரை ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி எழுதிட்டு ஒய் ஒன் டூ இன்டூ ஒய் ஒன் பவர் டூ மைனஸ் ஒன்னு ஒன் தான் வரும் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ ஒய் ஒன் மட்டும் நமக்கு இருக்கும் அகைன் இந்த ஒய் ஒனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒய் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ அடுத்த டேர்மில் இந்த ஒய் ஒன் ஸ்கொயரை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் வந்து கான்ஸ்டண்ட் இல்லையா ஜீரோ ஆகும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண நமக்கு டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் அப்படின்னு வரும் ஓகே ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு ஃபோர் இன்ட்டு ஒயின்னு இருக்குது ஸோ ஃபோர் மல்டிப்பிளில் இருக்கிறதுனால அப்படி எழுதிக்கிறோம் ஒயை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண நமக்கு ஒய் ஒன் அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டூ ஒய் ஒன் டூ ஒய் ஒன் டூ ஒய் ஒன் எல்லா டேர்ம்ஸ்லேயுமே காமனாக இருக்குது ஸோ ரெண்டு பக்கமும் நம்ம அதை வந்து கேன்சல் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன இக்குவேஷன் வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு இங்கே டூ ஒய் ஒன் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ ஒய் டூ மட்டும் இருக்கும் இந்த இடத்துல டூ ஒய் ஒன் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் ஒன் மட்டும் இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் டூ ஒய் ஒன் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் டூ மட்டும் தான் நமக்கு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டூவை ரைட் ஹேண்ட் சைடில் போட்டு
இந்த இடத்துல யூ ஈக்குவல் டு இந்த டேர்மில் யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் டூன்னு சூஸ் பண்ணிக்கணும் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த ஃபார்மில் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ஸோ யூஎன் அப்படின்னா என்ன நம்ம யூவை வந்து ஒய் டூ அப்படின்னு சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஒய் டூவை வந்து என் டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்றது மீனிங் அடுத்து வி வந்து என்னென்னு சூஸ் பண்ணுறோம் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே அடுத்து நம்ம ஃபார்முலாவில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா என்சி ஒன் இருக்குது இல்லையா என்சி ஒன் வந்து நம்ம என் அப்படின்னு எழுதலாம் யூ என் மைனஸ் ஒன்னா யூ நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணுறோமோ அதை அப்படியே எழுதிட்டு அதை என் மைனஸ் ஒன் டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்றது மீனிங் அடுத்து வி ஒன் வி ஒன் இதை வி வந்து ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா வி ஒன் அப்படின்னா இதை ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்றது அர்த்தம் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண நமக்கு டூ எக்ஸ்ன்னு வரும் இந்த இடத்துல ஒன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அதனால் அது ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் என்சி டூ என்சி டூ அப்படின்னா நம்ம ஃபார்முலா என் இன் டூ என் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல்னு வரும் அதை நம்ம டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ யு என் மைனஸ் ஒன் வந்து என்னென்னா நம்ம யு என்ன சூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதை எழுதிட்டு அதை என் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்றது அர்த்தம் அடுத்து வி டூ வந்து நமக்கு இந்த வி ஒன் டூ எக்ஸ் கிடச்சது இல்லைங்களா ஸோ வி டூ வேணும் அப்படின்னா இந்த டேர்மை ஒரு தடவை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அதாவது டூ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு டூ இன்டூ ஒன் அப்படின்னு வரும் அதை நம்ம டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த டேர்ம் வி த்ரீ நமக்கு வந்து ஜீரோ தான் ஆக போகுது இல்லையா டூவை நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தட் இஸ் கான்ஸ்டாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண நமக்கு ஜீரோ தான் வரும் ஸோ இதுக்கப்புறம் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே நமக்கு ஜீரோ தான் ஆக போகுது அப்போது இந்த டேர்முடைய லிப்னட் சேரம் வந்து இதோட நமக்கு முடியுது ஓகேங்களா இந்த டேர்மோட இதுக்கப்புறம் நமக்கு எல்லாமே ஜீரோ ஆகும் ஸோ இதோட நமக்கு முடிஞ்சிடும் அடுத்து வந்து நம்ம இந்த டேர்ம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த டேர்மில் வந்து யூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒய் ஒன் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் வி இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அகெயின் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால அதை ப்ளஸ் அப்படியே எழுதிக்கலாம் இந்த இடத்துல யூ என் அப்படின்னா யூவை வந்து நம்ம ஒய் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா ஸோ ஒய் ஒன் என் டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இன்டு வி வந்து என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா ப்ளஸ் என் சி ஒன்னா நமக்கு வந்து என்னன்னு அர்த்தம் யூ என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா யூ வந்து நம்ம என்ன சூஸ் பண்ணுறோம் அதை எழுதிட்டு அதை என் மைனஸ் ஒன் டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அடுத்து வி ஒன் அப்படின்னா வி வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அப்போ வி ஒன் வேணும்னா இந்த எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் தட் இஸ் ஃபஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஸோ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஒன் வரும் ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த ஒன்னை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோ ஆகும் இல்லையா ஸோ அடுத்த அடுத்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே நமக்கு ஜீரோ தான் வரும் ஸோ இதோட நம்மளுடைய இந்த லிப்னஸ் சேரம் நமக்கு முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு மேலே இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஜீரோ இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்கே சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியறதெல்லாம் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து இந்த ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி எழுதிடலாம் இந்த ஒய் டூவை நம்ம என் டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இல்லைங்களா ஸோ என் டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் நம்ம சஃபிக்ஸை வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஒய் என் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு நமக்கு வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன் டூ ஒய் என் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே அதுதான் நான் வந்து இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கேன் இந்த டேர்மில் நமக்கு வந்து டூ என் எக்ஸ் மல்டிப்பிளில் இருக்குது அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து ஒய் டூ என் மைனஸ் ஒன் டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் சஃபிக்ஸை ஆட் பண்ணணும் ஸோ தட் என் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ தட் என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ தட் இந்த டேர்முக்கு வந்து டூ என் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு நமக்கு கிடைச்சிருக்கும் இதை நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அடுத்த டேர்ம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் அண்ட் தென் இந்த என் என் மைனஸ் ஒன் இருக்கு இல்லையா என் இன்டு என் மைனஸ் ஒன் அதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த இடத்துல ஒய் டூவை என் மைனஸ் டூ டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு வந்து சஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் இந்த ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்ன
ஸோ இந்த ஒய் என்ன என் ஸ்கொயர் மைனஸ் என்னுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டா நமக்கு டேர்ம்ஸ் இந்த மாதிரி கிடைச்சிரும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் அப்படியே நம்ம எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டேர்ம் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டேர்ம்லையும் எக்ஸ் இன்டு ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் இன்டு ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன் இது காமனாக இருக்கிறதுனால அந்த எக்ஸ் இன்டு ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன் டேர்மை நம்ம வெளியே எழுதிட்டோம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் என்ன இருக்கோ அதை நம்ம இந்த இடத்துல எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ டூ என் இந்த டேர்மில் டூ என் இருக்கும் இந்த டேர்மில் வந்து ஒன் இருக்கும் ஸோ தான் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் இன்டு ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படி எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த டேர்மில் வந்து நமக்கு இந்த நெகட்டிவ் டேர்ம் பாசிட்டிவ் டேர்ம் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் இந்த பேலன்ஸ் என் ஸ்கொயர் ஒய் என் மட்டும் நம்ம அப்படி எழுதிக்கலாம் ஸோ என் ஸ்கொயர் ஒய் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாருங்கள் கொஷனில் நமக்கு இந்த இக்வேஷன் தான் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ நமக்கு கிடைச்ச இக்வேஷனும் இது தான் ஓகேங்களா புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் எந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் தேங்க்யூ ஆல்